，我知道你是青灵，所以你才会用合约的事情来为难我。光凭这一点就可以证明你是青灵。丁总经理，原来你以前做过对不起人家的事。不过这是你的私事，我一点兴趣都没有，请你出去。OK， 我来这儿是要告诉你一件事。关于你落水事件的真相，我现在告诉你。这件事我没有兴趣。如果你再不走的话，我就会立刻离开这个酒店。相信你心里一点触动都没有。你还有什么可说的？秦岭，你还记不记得段雪晴推你落水那天，段天朗没有救你？丁总经理，你说完了没有？拜托你不要再用什么跟我像的女人跟我套近乎，更不要拿什么贿赂我。对我来说没有意义，我需要的是跟有诚信的人合作。丁总经理，你是个有诚信的人吗？当然，我和我身后的集团都没有问题。好，那我就再给你们一次机会。我暂时不离开酒店，但是希望你以后不要像今天一样冒昧和唐突。你已经耽误了我很多时间。我马上要去参加慈善晚宴，要换衣服了，拜托你离开。你知道后天慈善拍卖会的事吗？这是海州近期比较大的一次慈善拍卖会，但真正拿得出手的拍品只有一件，就是前福利院院长雷耀东先生生前收藏的一个青丝瓶。好，我知道了。先这样，改天请你吃饭啊。珊珊说：“菲奥娜要去拍卖会买青丝瓶。”组长，我回头处理。好。怎么？菲奥娜小姐说，刚才有人给她打扫房间，结果，季风住院的邀请函不见了。怎么会出这种事？我问过了，服务员说是你让她去打扫的。过去看看，怎么回事？还有一个小时，拍卖会就要开始了，我的东西不见了。要是不给我找出来的话，我可以告你们酒店。组长，怎么办？警察给我拉进了吗？垃圾车走了。快去，确定一下垃圾车的位置，然后再查一下垃圾扔到哪儿了。知道，跟我来。菲欧娜小姐，我们会尽快帮你找到你的邀请函。我最多再给你十五分钟。谢谢。菲欧娜小姐，对不起，我们没能找到您的邀请函。我知道，我时间已经来不及了，回来再跟你算账。菲欧娜小姐，对不起，我代表酒店向您道歉。这件事情我会查清楚，给您一个交代。给您造成的损失，我们会弥补的。让开。
天朗，你别太过分了。请。你放心，陆家，我们不会待在这儿一辈子的。我又把你当成精灵了。我跟你说过了，我不是。我知道你说你不是他，可是你们，可是你们实在是太像了，就连拥抱的感觉都是一模一样。拥抱的感觉，你都还记得？当然，有关精灵的一切，我都记得清清楚楚，不需要我随意的记起或者遗忘，就像刻在我脑子里一样。最不能信的就是男人的甜言蜜语。这瓶香水叫满足，是清灵第一款面试的香水。我把它作为礼物送给了清灵，并且向他告白我对他的感情。我对你们的爱情故事没兴趣。青灵是最棒的调香师，他是个天才。那个电梯坏了，怎么不派人过去啊？没有我的允许，谁都不许把他们放出来。鞠经理，我们也不能让他们困在电梯里啊！万一菲安娜小姐生气了，再告我们一状怎么办？出了什么问题我负责，你少给我管闲事操心。是。及时赶进来，要不然的话，还真……我说了，用不着你担心。我有未婚夫的，等出去了，他会好好安慰我的。你说什么？我有婚夫？你不舒服啊？啊？你怎么了？你哪不舒服啊？电梯了。不好，组长心脏病发，快打电话叫救护车！你别吓我，天狼，你怎么了？你有弹药吗？啊！闻一下这个，会不好一点。天狼，天狼，天狼，你醒醒！天狼，天狼，你你叫的什么？天狼，你说什么？就知道，就知道你是精灵，你是精灵。天狼，你别吓我！天狼，你醒醒！今天的最后一件拍品，就是前孤儿院院长刘耀东老先生生前珍藏的青瓷玉耳瓶，拍卖所得将全部捐给孤儿院，起拍价五十万。才五十万，就算举一次牌加五万，一百万肯定能搞。五十五万。好，这位先生出五十五万，七十万，七十五万。好，这位先生出七十五万，七十五万一次。看来这次不出点血不行了。七十五万两次，一百万。这位先生出到一百万，一百万一次，一百万两次，一百万最后一次，成交。这个是不是刘老的亲子病？你去了拍卖会？嗯。
原来是你把我的请柬偷走了。关注慈善，人人有责，怎么能说是偷呢？毕竟，我也想为孤儿院出份力啊。那谢谢了。你确定这只是一份礼物？当然。不需要我任何回报。我们之间说什么回报不回报的呀？互相帮助嘛。但如果我不帮你的话，青瓷瓶你就要收回去吗？那怎么可能？他已经送给你了。不过，菲安娜小姐，我想请你帮忙。合约的事情，请你慎重的考虑一下。不会的，谢谢。进来，副总。菲安娜小姐，你，菲安娜，你说的那位总经理是他，丁海吗？没错，就是他，丁总经理。东西我已经放在这儿了，不好意思。这种靠行贿达成目的的集团，我们不屑合作。你个没出息的玩意儿！我让你去签合同，你给我搞行贿，还让人把赃物推到这儿。副总，你听我解释。你还解释什么？啊？人证物证都在这儿了，你还解释什么？你现在马上给我回办公室，收拾东西！你给我滚蛋！就为这点事儿，你要赶我走？这点事儿？啊？我亏你能说得出来？人家斐央呢，要把这件事捅到他们上级领导那儿去，啊？他不可能为咱们正太保密。这丑闻一出去，正太的形象不说，啊？这股价肯定要大跌，跌多少还不知道呢。你丁海能负得起这个责任吗？好歹我也是董事会任命的总经理，不能你一个人说了算。董事会是吧？<笑>好啊，我后天就在例行董事会上提出要开除你。我现在就停你的职。我是副董，我这点权利还是有的吧？滚他是吃枪子儿了。谁开的枪？菲安娜。菲安娜来向我告发丁海行贿。哼，他还说他不会跟我们再合作了。我真没想到，菲安娜能帮我居士平一个大忙。这一次，不但这个股市能大跌，而且我还能顺理成章的把丁海赶走。宝贝儿，你现在去做一件事情。把丁海行贿的事儿告知媒体，让媒体见报。好的，老爸，我这就去办。居士平，你能有今天全市口，你居然想把我一脚踢开，没那么容易，最多鱼死网破。什么事？听说你被停职了。你是来看我笑话的吧？滚出去！滚出去！后天的董事会上，你立个军令状。什么意思？就说你会让菲欧娜小姐改变主意，会替正太。取得蓝带的合约，我也是董事，到时候我会投赞成的一票。你想帮我？你觉得我会相信吗？难不成
，你真的想被居士平踢出局吗？丁海，你别无选择。你别以为我肯当居士平的傀儡，就也能给你当傀儡。你和居士平的分歧是一种制衡。你留在正泰，对我来说反而有利。到底干还是不干？裴安娜跟居士平告我的状，说明他根本不可能给我留后路。他怎么可能改变主意？这件事情我会负责。于公于私，我都会让他改变主意的。帮丁海，先别激动，听我把话说完。在正泰待了这么久，我多少也掌握了一些居士平的情况。你以为正泰要被山城收购的消息是空穴来风吗？那你也不能帮丁海啊。居士平告诉丁海，说行贿丑闻会影响正泰的股价。照理说，他应该极力阻止这个消息的传出，或者是想办法弥补解决，哪怕是转移大众的注意力也行。可是他。偏偏要在这个时候集中火力对付丁海，不管股价的事，你说说为什么？你是说，居士平故意让正太的股价跌下去？可是他也有股份啊，这样做对他有什么好处？如果他存心想收购正太，你的意思，他要低价收购？完全有可能。你跟伯父说了吗？我猜伯父应该能够想到。对于居士平，丁海知道太多。居士平一直想尽办法要把他赶出正泰，为了能够制约他，我必须要让丁海留下来，明白了吗？还是你聪明。爸，那个菲奥娜明明是母亲灵，您没看出来吗？那又怎么样？可是，他为什么要隐瞒自己的身份呢？除了要报复段家，还能有什么目的？那帮虾兵蟹将，不要在他身上浪费时间。我就是看不惯他那种不可一世的表情。你不看他不就完了吗？现在有更重要的事情去做。等我收购了正太。就把段家的人一个一个的全都踢出去。大家请看，这个就是这几天正泰的股价连续下跌。丁海负有不可推卸的责任，丁海，我希望你自己请辞，总比开除的好。各位股东也表个态吧。我承认，在与蓝带合作的事情上，我的冲动犯了错。不过，就算我请辞，也弥补不了各位董事和正泰集团的损失。您想怎么做？请给我一周的时间，我会让菲奥娜回心转意。菲奥娜亲口告诉我，蓝带根本就不可能跟正泰合作。给你三天时间，各位董事。如果三天之后可以翻盘，不但股价可以回升，而且我相信酒店在国际上的知名度也会打开。我同意给丁总经理一次机会。我同意，我同意，我也同意，我也同意。同意副总，现在。就差您的表态了。好啊，大家既然都没有什么意见，我也没什么好说的。三天，丁海，我就给你三天。如果你失败，我会递交辞呈。好，我拭目以待。两个臭小子和青灵居然背地里联手了。爸，那
那现在咱们该怎么办啊？你放心，这两个兔崽子翻不了天。可是他们两个办成了怎么办？爸，你也真是的，在董事会上你就不应该同意啊！哎呀，董事会上那么多人，你说我不同意行吗？将我一句，哼！你放心，他们就是谈成的，我也不会签这个合同的。董事长，我不想把我好不容易研制的香水交给一个前途不明的集团，我希望您再重新考虑一下跟正泰的合作。我早就跟你说过了，蓝丹跟正泰的合作是势在必行，必须马上签这个合同。可是我已经跟居士平说了，蓝带不会跟他合作。你要是不签，我马上派人回去签。董事长，喊什么董事长啊？我是董事长吗？你既然认我是董事长，你就得服从我的命令，否则的话，我就撤了你。我会再考虑看看的。好，那我就等你的好消息。找我什么事？我想跟你谈谈合约的事。你们正派真够有意思的，派一个组长来跟我谈合约的事。那我以正太董事的身份和你谈可以了吗？你把丁海行贿的事情捅到了居士平那里，正是中了他的下怀。居士平借这件事情把丁海踢开，我们正太股价一路下跌。居士平就会借此机会大量收购我们正泰。好了，我没兴趣听你们正泰的事，这跟蓝带没有关系。如果我们正泰被收购合并的话，居士平势必会在正泰内部大换血，到时候将会有一批员工面临下岗失业。对不起，我爱莫能助。这是重新拟定的一份合约，请你花几分钟时间看一下。我没有时间。菲欧娜小姐。我们会拿出盈利的万分之一，成立一个慈善基金，由正太和蓝带共同负责。放尊重点。拜托你了，就看一下吧半天了，你这自身都难保了，还有时间担心职工下岗？条件倒是不错，可是正太，现在你说了算了。最近还好吧，院长？实在对不起，我走的时候太匆忙了，都没来得及跟你们告别。我听天朗说了，说你去法国读书，后来呀又去美国工作去了。段天朗，他怎么会知道？天朗这个小伙子真不错，他经常一个人过来给孩子们买吃的、买穿的，从来不接受我们表彰。现在啊，大家都很喜欢他。他没有失业，还记得自己说的话。我听天朗说，你不愿意承认自己的身份，为什么？他是这么说的。是啊，我不知道你们之间发生了什么事。我想，你们之间是不是有什么误会啊？天朗是个好人，相信我的眼光。院长，我当然相信你。嗯。
我们之间没什么误会，只是太久没见了，再加上工作的关系，老见面不方便。真的只是这样，<笑>只是这样。不要呢，小姐。你找我？你跟踪我？我是关心你。这里变了很多吧？见到院长了吗？你想怎么样？为什么要隐藏在菲奥娜的身份下面？因为我不想认识你们，不想认识你们每一个人。秦岭、啊，我告诉你，如果再叫一次这个名字，我保证你们永远不能跟蓝带合作。你的意思是你愿意跟正太合作了？你打电话给我是要告诉我这件事吗？我本来是这么想的，不过我现在有点犹豫了。别犹豫，我知道你担心什么。你放心，你不喜欢这个名字，我不会再叫。我也不会让任何人知道你就是，你就是，啊、你是菲奥娜吗？菲奥娜小姐。天朗，很高兴在这里见到你。你是来看吴院长和小朋友的吗？他们可想你了。经常问我，青灵姐姐什么时候回来？我想你又认错人了，是吗？是我带菲奥娜小姐来这儿的。哦，因为你老是认错人，菲奥娜小姐对我们误会了。我今天带她来这儿，是要跟她解释，真的有一个跟她长得很像的人。菲奥娜小姐，不知道你的误会解开了吗？我想。我应该可以相信你们了。太好了，天朗，菲安娜小姐答应跟我们正太合作了。真的？当然是真的。我这就告诉居士平。等一下，现在还不能说。为什么？居士平孙鑫不想签这份合约，你告诉他，就是给他机会来破坏。有道理，你想怎么做？通知刘董、张董还有徐董，到居士平那里碰面。菲欧娜小姐，你能帮我们个忙吗？急着招来什么事儿啊？哎，哎，不是副董，你找我们来的吗？我，对啊，丁海电话里是这么说的。丁海。他搞什么鬼？严朗，这到底是怎么回事？对不起，各位董事，还特意让你们跑一趟。这是跟蓝带重新修订的合同。其他内容基本没变，多增加了一条。我们将拨出利润的万分之一，跟蓝带共同成立慈善基金。成立基金？我是生意人，我不是慈善家。我倒觉得主意不错，慈善既是回馈社会，也可以自我宣传。我认为也可以，毕竟是亚洲代理权，慈善也是一种风范。我赞成。现在都讲正能量。我们正泰集团怎么能落后呢？嗯，副董，利润的万分之一而已，我们只赚不赔。好啊，我可以同意。可是蓝带会点头吗？菲奥娜已经答应跟正泰签订合同了。什么？没有打扰到各位吧？我来说几句就走。新的合约我已经看过了，总部也觉得比较满意。如果没有什么意外的话。我想今天就把合同签了
。当然可以了。那我现在马上去准备召开记者招待会。你，跟蓝带签约这么大的事，肯定要召开记者会。下午两点之前我要开记者招待会，应该没问题吧？当然，绝对没问题。那就好。丁总经理，这个合约签成了，你就将功补过。董事会上我们会替你说话。嗯，谢谢。那我先去忙了。居副董，我们合作愉快。没想到被你们三个联手耍了，别得意，我会一个一个的收拾你们。谢谢，喝水。谢谢，你爸恢复的不错，多亏你照顾的好。现在插播本台最新财经消息。今天下午两点，正泰集团。哎，雪晴，快看，清零。蓝嫂，你帮我照顾一下我爸，我出去一趟。清零。你做什么？你干什么？他是我的贵宾，不是清零。我好不容易把合同签下来，你要是敢给我节外生枝的话，我一定不会放过你。你怎么睁着眼说瞎话呢？他就是清零。清灵，你是清灵，你不要走，你站住，放手。清灵，我不会认错你的，你跟南阿姨在一起对不对？阿豆，你告诉我他在哪儿？我爸一直在等他。放手，你们这样的人都疯了吗？我跟你们说了多少遍，我不是清灵，我是菲安娜，知道了吗？菲安娜小姐，请你先别生气，我保证这种事不会再发生。你先等等，我处理一下。给我滚！你要再捣乱的话，我让警察把你抓起来。你给我让开！你就是经理，我不会认错的。你们干什么呢？雪清，你没事吧？我没事。白安娜小姐，请。清灵，天狼，他是清灵，他是清灵，没错的。我知道，可是他不承认。我们强迫不了他。天狼，我求求你了，你把他追回来好不好？就当是为了爸，你一定要把他追回来，好不好？天狼，你好，菲安娜小姐，好久不见，有事吗？你还不知道吧？我现在是这个卖场的经理，如果你有什么需要的话，尽管过来找我。那你一定要好好经营卖场，不然会影响我们蓝带在内地的发展。谢谢菲安娜小姐的提醒，我一定会努力。没有打扰到你们的谈话吧？没有。筹备进行的怎么样了？还不错。有什么地方需要帮忙的吗？不用了，天狼，我已经跟菲安娜小姐说了，有什么事尽管找我，我会全力配合。谢谢。段天狼，我有话跟你说。什么事？在这里说不方便。鞠经理，到底什么事？你知不知道你在用什么眼神看菲安娜？什么眼神？你用看穆青林的眼神在看他
，这跟您有关系吗？你现在是正太的一名员工，你的一举一动代表公司的形象。我现在怀疑你以公徇私，影响工作，需要我提醒你多少次？菲奥娜并不是穆青林，不要把对穆青林的感情转移到他的身上。鞠经理，你只需要做好你自己的事情就可以了。如果再多管闲事的话，我也会质疑你的工作态度和效率。段天朗，注意你说话的口气。你已经不是总经理了，而我现在是你的上司。作为你的下级，我也有提意见的权利。配合好菲欧娜小姐的工作，才是你该做的。我去忙工作了。爸， 嗯， 你为什么还让丁海当总经理 啊？ 哼， 你不给他点利 益， 怎么能让他上钩 呢？ 哎， 你都准备好 了？ 差不多了。嗯， 可不能掉以轻心。龙岗新城这个项目，你再去放把火，把新闻炒得热一点，我就不信丁海不会上钩。你放心，丁海逃不出咱们的五指山。好，那我现在去办。嗯。进来。天海，来坐。我让你坐，你还真坐呀？请问副总，有什么吩咐？没想到你和段天朗联手来对付我，副总。我这是为集团做事，有张董和徐董给你撑腰，你总经理的位子算是坐稳了。谢谢，谢谢副总没有反对。哼，我只是不想因为你得罪那几个董事。丁海，好好干，我会一直关注你的，你可千万别有什么纰漏，一旦让我抓住什么把柄，我一样可以把你拉下来。我会小心再小心。谢谢副总提醒。没什么事的话，我先去忙了。嗯。嗯。紧张了，这就对了。丁海，如果你乖乖的走人，我不会为难你的。别怪我心狠手辣，你自找的。干嘛一脸无精打采的？被居士平那个老小子给盯上了，在正太举步维艰。你找我什么事儿？我给你讲一个消息，保证你听了说值。什么消息？居山山正以山城集团的名义高息集资。什么？你这消息可靠吗？我的消息什么时候错过？又耍什么花招？还是先去他的虚实再说。了不起的急事儿，这么着急把我叫到这里。听说你在外面以山城集团的名义高息集资，你怎么知道的？原来是真的。你爸也知道这件事吗？当然不知道了。你要敢跟他说，我跟你势不两立。这么大的事，你为什么不告诉他？你也瞒不了他。我为什么要告诉你？你跟我又不是一条船上的人。原来那天你在办公室说的就是这件事。嗯
如果你能说服我，我愿意跟你共乘一条船。这没什么呀，就是我遇到了很好的投资项目。你爸爸那么喜欢赚钱，我不相信他会放弃这个赚钱的机会。那是以前，我爸年龄越来越大，做事越来越保守，画地为牢，把自己圈住，再加上他对正太的执着，所以就决定放弃我选的这个项目。所以你就集资？我以前。从来都没有发现你居珊珊对事业有这么大的野心，更何况你以前不愿意回山城集团帮你爸。那是以前，我离婚之后又没有别的事情可以做，当然只有好好工作了。到底什么项目让你这么有信心？地产，我就只能跟你说这么多了。你又还没上我的船。地产倒是可以做，不过你爸公司的项目这么多，如果你要赚钱的话，你何必要另辟蹊径呢？我爸的生意是我爸的，我想留一块自留地。而且我也想给段天朗看看，我居珊珊离开他，一样可以飞得更高，飞得更远。我要让他明白，他错过一个多么好的女人。自留地，是，我也该给自己留一块了。不管你们有什么阴谋，只要我小心谨慎，笑到最后。怎么样？对我的话做出判断了吗？相信了吗？相信了一大半。那就是有兴趣了。我会认真考虑你的提议。副总，上班时间你去哪儿了？我去了一趟商场。您这是去？我去趟香港，有重要的事情，酒店就交给你了。重要的事情？嗯，山城的事。我今天心情好，可以告诉你。如果我这次去香港，一切顺利的话，就能完成山城、正泰和港方三方共同合并的事情。合并？嗯。之前不是说那是个传闻。居<笑>士平这次去香港。就是要完成山城、正泰和港方三方公司合并的事宜。那么他说的那个港方到底是谁呢？我从网络专家团的信息渠道听说，香港有一家叫做力能的电子产品公司，为推动国际化战略而加快了海外推广的步伐。他们准备收购一家濒临破产的老牌欧洲公司。据我观察。这个居士平早就将目光伸向了欧洲市场，他一直就想收购一个老牌子的欧洲公司，所以这次的收购事宜，对于这样一个寻求市场拓展的山城集团来讲，无疑是一次千载难逢的好机会。光凭山城一家收购可以完成吗？光凭山城当然不行，可是如果正泰、山城和力能合并成功的话。我想应该没有问题，所以居士平这次去香港，就是要完成山城和力能的合并。如果居士平完成了山城和力能的合并，那么我猜他下一步就该完成跟正泰的合并，不，应该是吞并。吞并，怪不得他说到了扔掉段天老的时候了。无分话语权就快到期了，要不了多久，就会回到段振华的手里。我手里的股份受制于居士平，一旦三方合并成功，居士平要提走我就更容易了。到时候
居士平要踢出局的人，就是你吗？连你都看出来了，哪有那么便宜的事？老弟啊，我看你要早做打算。走到今天的位置，其中的辛苦只有我自己知道，绝不能让居士平那个老狐狸轻易把我踢出去。你这么着急把我叫来，相信你已经做出了很明智的选择吧。其次的事情我会帮你，不过得用我们的共同名义进行投资。哼，我们的共同名义，这个项目是我找来的，而且钱已经筹了三亿多，你什么都不要做，就分一半。丁海，你这个胃口也太大了点吧？我不会白要你那么多。三亿，如果我出手帮你，至少多一倍以上。哼，你就这么自信？我现在是正泰的名牌，只要想到正泰酒店，想到的就是我丁海，这是投资人的信誉保障。我相信，如果你不是看中我这一点，你也不会找我合作的。好，就我们的共同名义，不过这件事你要尽快。尽快的把资金筹集到位。我得先去考察新的投资项目。哼，当然没问题。就算你今天不约我来，我今天下午也要把这个项目签下来。走吧。你确定这是一个可以赚钱的项目？当然确定。哼，你别搞笑了。这个项目因为开发商卷款跑了，成为了一个是非之地。你不要道听途说，真正的内幕我知道。因为这个开发商是我爸的好朋友，中途有合作伙伴退出，所以缺钱，想找我爸合作。但我爸只忙着正泰和山城的事儿，所以拒绝了。你看，你看这些建筑，已经接近完工的状态。而且有一半的房子都预定出去了，只要我们资金到位，不用几个月就可以交房，这可比正常的房地产的投资资金回收周期短了足足三分之二的时间。先别签约，我去打听打听。你看到那边那些地了吗？那些地我爸已经买下来了。只要跟正泰合并完成，他就会开发，要建一些商贸城和游乐中心。只要周边配套一建好，这块地一定会升值。商贸城和娱乐中心，我怎么没听你爸提过？三方合并的事，你不是也没听说吗？我爸做生意的信条是不打没把握的仗，事情没确定之前绝不发生，一旦发生。那就是板上钉钉的事儿。这么听起来，这个楼盘确实有潜力。不过，以你爸的性格，有这么好的事儿，他不可能放弃这个楼盘。我实话跟你说吧，其实我爸对这块地也很感兴趣，但是他胃口太大了，他想再拖一下这个开发商，到他扛不住的时候。低价收到手，这就对了，这才符合你爸的性格。不过我爸也不好好想想，如果这开发商筹到钱的话，不就白白浪费了这么好的一个赚钱机会吗？而且我听说飞亭的金厂长已经过来考察了五六次了。我可不想到手的这块肥肉被老太婆抢去，怎么样？你决定了吗？如果不想投的话，就跟我说，我可不想找一个拖我后腿的合作伙伴。打电话给你朋友，约时间签约吧。择日不如撞日，就今天吧。
机不可失，失不再来。也行。走吧。哎，你确定？我当然确定。你这人怎么这么啰嗦？我的钱不也投进来了？拿下这个项目了，丁海，接下来，祝我们一切顺利。将来如果真的赚了钱，我一定会好好感谢你。互相帮助嘛。哎，对了，我听我爸说，这次肥奥娜帮了你很大的忙，但她明明是穆青林啊，我很好奇你是怎么说服她的。他是肥昂的，走吧。搞什么？难道你们达成什么协议了？肥昂呢？怎么了？肥昂那不好了，有个客人在我们兰家专柜大闹，说我们卖假货。卖假货？对方是什么人？对方说是我们百货公司 VIP 客人，不像是会说假话的。可是我们不可能有假货呀。去看看，嗯。哎哎，你们能想象吗？蓝带卖假货，蓝带啊！我呸，什么世界品牌，根本连本地的香水都不如。哎，你们的负责人到底还能不能来了？回来我就不好意思，啊，我就是这儿的负责人。有什么问题吗？我可以向你保证，我们这儿所有的产品都是美国原装过来的。你的意思是我说谎了？我不是这个意思、啊。你真好笑，你卖假货不承认，还想反过来诬赖我？你知不知道我是谁呀、啊？啊？哎，你这位女士，这位女士，有什么事情说清楚就好，没必要动手打人。说清楚是吧？能说清楚最好。这是我昨天在你们这儿买的香水，你自己闻闻。对不起，这瓶香水确实不是我们生产的。什么叫不是你们的香水？我就是从你们柜台上买的，购物小票还在我这儿呢。对不起，这件事我一定会查清楚。为了您的消费利益，也为了我们蓝带的声誉，我一定会给您一个交代。那这瓶香水怎么办？啊、嗯，您看是要退或者要换，我都可以。你还真好笑，看不起我们消费者啊？哪那么容易就了事啊？这位女士，当然不止这些。我知道，您是我们卖场的 VIP 客人，我们有您的联系方式。这样，等我们商议好之后，我们一定会为您理赔，不会让您失望的。你最好给我一个满意的答复，不然你知道后果。是。你怎么来了？我一听说就马上赶过来了。我刚刚去了趟监控室。那边的监控当中，无法确认这是怎么回事。你最好查看一下你们柜台的监控录像。我们这儿没有监控设备。什么？作为国际品牌的专卖柜，第一时间就应该在你们的柜台装上监控录像。我知道这是我的疏忽，可这个香水真的不是我们生产的。这件事一定要查清楚，要不然。肥安娜小姐，你能给我个解释吗？我正在查，今天之内我必须要一个答案。我会给你一个交代，但我需要时间。你这是什么态度？我看你还没搞清楚这个事件的严重性吧？鞠经理，请多给我两天时间。好，那我就再给你两天时间。如果到时候你不能给我一个满意的答复，我一定会向蓝带总部反映这个事情。鞠经理。这件事不仅是菲欧娜一个人的事。段天朗，我知道你要护着穆青林，但是别忘了，这会攸关集团声誉。放心吧，如果查不清楚这件事，我就会引咎辞职。好啊，那我就等你的好消息。
喂，啊，珊珊啊，什么？龙岗新城怎么了？滨海，怎么回事？现在怎么回事？你不是说这个项目很稳当吗？山城也应该开始向龙岗新城周边的项目投资，现在为什么说停就停了呢？这件事情也打了我个措手不及。山城集团把资金都拿去欧洲的收购项目了，现在没有足够的资金，这个项目只能无限期延后了。那现在怎么办呢？你不是说谁都影响不到这边吗？我也是这样以为的，可是事不随人愿。山城集团欧洲的收购项目是董事会决定的，我爸也无能为力。你这么说来，这个楼盘不但不会升值，现在连销售都成了问题。告诉我怎么办？我全部的身家都投进去了，我所有的私房钱也都投进去了，情况不比你好到哪儿去。而且那些购房的业主，也纷纷要求退房。那现在要一赔到底了，怎么办？现在事情已经发生了，咱们两个要共同想办法来解决。你先回酒店上班。相信消息已经透露出去了，你现在最好不要做任何的回应，免得动摇军心。现在只能这么做了。丁总，现在大家都在传，正太的资金链断了，是不是真的？嗯、段组长。酒店是请你来工作的，不是让你来嚼舌根、传小道消息的。您确定这是小道消息，那我就放心了。看他的样子，正太好像真的有事进来，丁总，度假村那边出了点问题。什么问题？供应商和建筑商过来催要欠款了。这个时候来要钱，这不是添乱吗？我估计也是听说我们的资金链断了。他们说了，如果不把前两期的欠款结清，他们将会停工和停止材料供应。把他们打发走。就是我不在。哎，等等，你跟他们说公司会尽快把款给结了，让他们千万不能停工，工期可耽误不起。好，这些白眼狼，拿好处的时候称兄道弟，一有状况就落井下石。等我解决了这件事，看我怎么收拾你们。进来，这传闻不会是真的吧？我现在也搞不清是什么状况。你怎么会不知道呢？现在情况对你非常的不利啊！我想把我跟正太的资金撤出，让巨山山先补上。你太天真了吧？看见赚钱了，你想投资；发现亏损了，你就想撤资。世界上哪有这么好的买卖啊？我这不是暂时被套住了吗？我们之后肯定会赚回来的。我先让他补上，我之后加倍还给他吗？他靠得住吗？人家夫妻大难临头还各自飞呢，他跟你什么关系啊？出了事会帮你？你脑袋进水了吧？人家珊珊是居士平的女儿，她托得起也耗得起。除非山长跟张太合并。居士平正式宣布，放弃与正太的合并了。什么？什么？居士平不是还在香港吗？你带消息准确吗？他人现在已经回来了，而且刚刚以山城集团的名义，向媒体发布了消息
。丁海，我这儿还有一个更坏的消息。几家跟正泰合作的企业，现在决定要联名起诉正泰。去求军事庭吧。现在，除了他，没有人能帮你了。在我军事庭背后搞小动作，副头，对不起，我错了。你看在我过去帮你对付段振华的份上，我求你救我这一次。你帮我对付段振华，你话可要说清楚了。对付段振华，你得到的好处也不少啊，我可没有白占你的便宜。副头，对不起，我又说错话了。副头，我把我全部的股份都给投进去了，我以后再也不敢了。我求你救我这一次，我给你做牛做马，来感谢你的大恩大德。我还敢相信你吗？啊！我就去了趟香港，你就把正太给我毁了。丁海，我算是看透你了，我看清你了。滚，滚出去！副头，滚！副总，我一会儿要召开全体董事大会，讨论撤销你正泰集团总经理的职务。你回去准备一下交接吧。副总，你真的要做到这一步吗？哼，丁海，我真的奉劝你，别在背后搞什么小动作，你斗不过我的。今天这个位置，绝对不能随随便便就被居士平拉下马。居珊珊，怎么会有这么巧的事情？不对，这是个圈套，是居士平和居珊珊一起给我设下的圈套。丁海，你真蠢！我一直都在等你。专柜的事，你都听说了？我以为你还蛮聪明的，没想到着了居珊珊的套了吧？我才不会如他的愿呢。当然，蓝带专柜里面装有隐形摄像头。隐形摄像头？我怎么不知道？是我让安装的。那为什么不告诉我？是不相信我？你可以去查清事实嘛，为你自己挣回点面子。好，先不说这个，回去查一下到底是谁搞的鬼。正泰资金链的事，你听说了吗？这件事跟你没关系，先把你自己的事情处理好了再说。我会好好处理的。嗯、你知道不知道，正泰公司的资金链已经断了。居士平和董事会都没有动静，除了丁海像个无头苍蝇一样。这件事你怎么看？丁海好像被套住了，是居士平给他下的套。嗯，看得还挺准。居士平前几天去了趟香港，三方合并的消息现在闹得也是沸沸扬扬。这个时候，正泰资金链断裂的消息就像合并的前奏一样，好像合并行动已经开始了。那你打算怎么办？以前盛传山城和正泰合并，我们跟基稳、居士平再折腾，最多也跟我们是平起平坐。可是现在是三方合并，控股成谜。你觉得我们该怎么做才能挽回这一局？我们也要进行收购的动作。好
不愧是我段以华的孩子，好好处理蓝带专柜的事，不要影响了正太和蓝带两家的声誉。我知道